Prace nad pierwszą w Polsce elektrownią jądrową nabierają tempa. Tymczasem zgodnie z zapowiedziami ruszyły także wypłaty środków dla lokalnych samorządów, które mają pomóc im przygotować się odpowiednio do przeprowadzenia tej inwestycji. Prace przygotowawcze do budowy największej w historii naszego kraju inwestycji, czyli pierwszej elektrowni jądrowej, która powstać ma na terenie gminy Choczewo, trwają i co najważniejsze postępują. Na przykład w Urzędzie Wojewódzkim spółka jądrowa złożyła, złożyła wszystkie dokumenty, które będą podstawą do wydania decyzji na wykonanie prac przygotowawczych. Jesteśmy w trakcie, w tej chwili jesteśmy na etapie uzgodnień z RDOSiem. Równolegle już na budowie, wszyscy pewnie mieszkańcy już widzieli gminy Choczewo, e, dzieją się odwierty, czyli sprawdzamy jaki jest grunt pod elektrownię jądrową, no, żeby później móc dobrze zaprojektować tą elektrownię jądrową, a właściwie e, te wszystkie podstawy betonowe, które będą utrzymywać reaktory. W fazie projektowania jest także nowa droga krajowa, czy też kolej do przyszłej elektrowni. Zgodnie z zapowiedzią nie zapomniano także o lokalnych samorządach, do których trafiają dodatkowe środki. W ramach programu społecznego spółki, programu wspierania inicjatyw społecznych, przekazaliśmy ponad 19 milionów złotych na ważne projekty infrastrukturalne, między innymi budowę, rozbudowę boisk, placów zabaw, czy projekty związane z bezpieczeństwem, dofinansowanie na przykład kąpieliska w Lubiatowie, czy projekty związane z wydarzeniami kulturalnymi ważnymi dla naszych mieszkańców i turystów. Cieszymy się, że zostało uruchomione dodatkowe wsparcie rządowe, które przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, do poprawy dostępności transportowej, a także wzrośnie atrakcyjność turystyczna naszego regionu. Mowa o podpisanych w ostatnich tygodniach umowach w ramach programu dla samorządów, który wprowadzony został pod koniec ubiegłego roku, a obecnie uruchomione zostały w ramach niego pierwsze środki. W ramach tego programu mamy 250 milionów do rozdysponowania na 15 samorządów. I właśnie te umowy, które podpisywaliśmy ostatnio dotyczą właśnie tego programu. 31 umów do tej pory podpisaliśmy na łączną kwotę 88 milionów złotych, czyli zostaje nam jeszcze dość sporo do wykorzystania na lata przyszłe. Samorządy mają obowiązek części wydatkowania już w tym roku, natomiast niektóre samorządy przewidziały zadania wieloletnie, więc będą z tych środków korzystać przez następne lata. I tak zostaną one wydane m.in. na plac sportu przy Wejherowskiej Blizie, rozbudowę szpitala Puckiego czy chociażby drogi na terenie powiatu Wejherowskiego. Dla nas, bynajmniej dla powiatu, myślę, że też dla gmin najważniejsze są drogi, które wiemy w jakim są stanie. Jest to priorytet. Wiadomo, że jeżeli te drogi nie powstaną, no to elektrownia nie zacznie się budować, bo wiemy w jakich, jakie one są stan, w jakim stanie. Drugim takim priorytetem na pewno jest bezpieczeństwo, o którą trzeba zadbać dla mieszkańców, którzy już tutaj mieszkają, bo wiemy, że dużo pracowników przyjedzie tutaj na budowę i będzie budowało tą elektrownię. Także myślę, że to są takie dwie najważniejsze gałęzie, drogi i bezpieczeństwo. To jak się okazuje, nie jedyne kwestie, które w najbliższym czasie dotyczyć będą naszego regionu i jego mieszkańców. Budowa nowej elektrowni jądrowej pierwszej w Polsce na Pomorzu daje nam szereg nowych możliwości. To są oczywiście też wyzwania, ale przede wszystkim musimy myśleć o tym, że to jest nowy rozwój, nowa jakość, nowe czasami jeszcze u nas w ogóle niewykorzystane zawody, ale też praca dla tych, które te zawody posiadają. Rozmawiamy też o tym, jak będzie wyglądała no, cała kwestia związana z zakwaterowaniem tych, którzy będą pracować na placu budowy. I pewnie na przełomie roku, być może na początku przyszłego roku wrócimy do Państwa z informacją, ile tej bazy noclegowej wykorzystamy. Liczymy przede wszystkim na współpracę wszystkich samorządów, przede wszystkim w powiecie, współpraca wszystkich wójtów. Trzymajmy się razem, rozmawiajmy. Jest to dla nas szalenie ważna inwestycja i pozwoli na pewno na bardzo duży rozwój nie dość, że powiatowi, to jeszcze wszystkim ościennym gminom. I chociaż na jej efekty ostatecznie przyjdzie jeszcze poczekać bardzo długo, to w międzyczasie będziemy mieli okazję obserwować, jak zmienia się cały nasz region wraz z postępowaniem kolejnych prac.